ഏവർക്കും എബീസ് നെസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓർക്കുമല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇടുക്കിയിലും കായംകുളത്തും ശബരിഗിരിയിലുമെല്ലാമുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണവ ഈ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പഠിക്കുവാനുള്ളതാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ടിലാണ് പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലെവൻ കെ വി വൈദ്യുതി എന്ന് പറയും എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ടവറുകൾ നിർമ്മിച്ച് ആ ടവറുകളിലൂടെയാണ് ആ ലൈനുകൾ വലിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ലൈനുകൾ വലിക്കുന്നതിന് കാരണം ആ ലൈനുകളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടത വളരെ ഉയർന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം വോൾട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വോൾട്ട് എന്നീ ഉയർന്ന വോൾട്ടതയാണ് വൺ ടെൻ കെ വി ടു ട്വൻറ്റി കെ വി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അത്ര ഉയർന്ന വോൾട്ടതയിലുള്ള വൈദ്യുതിയാണ് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ലെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ടിനെ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന വോൾട്ടതകളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്രകാരം ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതി നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടത എത്രയാണ് വെറും ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വോൾട്ടിനെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളിലെ വോൾട്ടേജ് മനസ്സിലാക്കിയതിലൂടെ ചിലയിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടത കൂട്ടേണ്ടതായി വരുമെന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ടിനെ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വോൾട്ടായിട്ട് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഉയർത്തണം ഇപ്രകാരം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം എ സി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എ സി വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് എ സി വോൾട്ടേജ് വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ചാർജർ എത്ര വോൾട്ടിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഫൈവ് വോൾട്ട് മുതൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരെയാണ് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടത ആ വോൾട്ടേജിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിനെ ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്കോ ട്വൽവ് വോൾട്ടിലേക്കോ കുറയ്ക്കുവാനും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കും ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെറ്റ് മി കൺക്ലൂഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് എ സി വോൾട്ടേജ് അവിടെ എ സി എന്നുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ടു നിയർ ബൈ കോയിൽസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് അറൗണ്ട് ദ പ്രൈമറി കോയിൽ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ദിസ് ഈസ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മൊറ ഓവർ ദർ ഈസ് നോ പവർ ലോസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ പവർ ഓഫ് പ്രൈമറി equal to the power of secondary for mutual induction there should be two coils primary and secondary the coil through which ac is given to the transformer is primary coil and the coil through which the
പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും ചുറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടേജ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോയിൽസ് ഓൾട്ടേജ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോയിൽസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടു തരം ട്രാൻസ്ഫോമറുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അവയുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ഓൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടേജ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോയിൽസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി ഈസ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രൈമറിയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ഓൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി കോയിൽ ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സപ്പോസ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ഇൻ ട്വൻറ്റി ടേൺസ് ഓൾട്ടേജ് ഇൻ ഈച്ച് ടേൺ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓൾഡ് That is, the voltage is equally distributed in each turns of the coil. Primary coil is ഓരോ ടേണിലെയും വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ വോൾട്ടേജ് ഒരു പവർ ലോസും ഇല്ലാതെ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഈച്ച് ടേൺ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ടെൻ വോൾട്ട് പ്രൈമറിയിലെ ഒരു ടേണിലെ വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെയും ഒരു ടേണിലെ വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഈച്ച് ടേൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഈസ് ടെൻ വോൾട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ടേണിലെ വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടേണിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ ലഭിച്ചത് ടു തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ആണ് അതിന് കാരണം സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലാണ് പ്രൈമറിയിൽ ഒരു ടേണിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലെ ഒരു ടേണിലെ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജും കൂടും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോയിൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഈ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് തരം ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിക്രീസ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വട്ട് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിക്രീസ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പ്രൈമറി സോ ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പ്രൈമറി പ്രൈമറിയിലെ ഒരു ടേണിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലെയും ഒരു ടേണിലെ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്താ സെക്കൻഡറി കോയിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന കോയിലാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ദറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ
ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിഗർ ത്രീ ടെൻ എയും ബിയും ടെക്സ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കോയിലുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ ഒരു കോയിലാണ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞ ഒരു കോയില് ഇത് ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആണ് ഇത് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇതൊരു എ സി സോഴ്സ് ആണ് എനിക്കൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് എ സി ലഭിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോയിലുകളെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കോയിലായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് കോയിലായിട്ടും എടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ കോയിലിനെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കോയിലായി എടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോയിലേക്കാണോ വൈദ്യുതി നൽകുന്നത് ആ കോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോയിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലിപ്പ് വഴി ഞാൻ ഈ കോയിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ട്വൽവ് വോൾട്ട് എ സി വൈദ്യുതിയാണ് ഇതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായാലും ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതി നൽകുന്ന കോയിലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്ന കോയിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് കോയിൽ എന്നാണ് വിളിച്ചത് പ്രൈമറി കോയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കോയിൽ പ്രൈമറി കോയിലാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റൊരു കോയിൽ കടത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ കോയിലാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഈ സെക്കൻഡറി കോയിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് വൈദ്യുതി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൾബുമായിട്ട് ഈ ബൾബുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ കോയിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ കോയിലാണ് ഇൻപുട്ട് കോയിൽ അഥവാ പ്രൈമറി കോയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ കോയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കോയിലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോയിലുകളും തമ്മിൽ യാതൊരു വിധ മെറ്റാലിക് കണക്ഷനും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ബൾബ് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഈ ബൾബ് വളരെ ഫീബിളായിട്ട് വളരെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടി കണ്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടിയ വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിലേക്ക് വൈദ്യുതി മാറ്റപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ കോയിൽ പ്രൈമറി കോയിലായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞ കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലായിട്ടും എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് വളരെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറായി പരിഗണിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ കോയിലുകൾ തിരിച്ച് നൽകുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞ കോയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞ കോയിലേക്ക് ഞാൻ വൈദ്യുതി നൽകുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ കോയിൽ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് കോയിലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു റെഡ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ കോയിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ കോയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് കോയിലായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞ കോയിൽ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കോയിലായിട്ടും എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത നിരീക്ഷിക്കുക ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയ കോയിൽ ഇൻപുട്ട് കോയിലായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞ കോയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കോയിലായിട്ടും എടുത്തപ്പോൾ ബൾബ് വളരെ കുറഞ്ഞ തീവ്രതയിലായി പ്രകാശിച്ചു ഇപ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ബൾബ് നല്ല തീവ്രതയോടു കൂടി പ്രകാശിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത ശ്രദ്ധിക്കുക ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കൂടുവാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കൂടിയത്
നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ Let us formulate a mathematical expression for the relation between number of turns and voltage in transformer coils. We studied that the voltage and number of turns in transformer coils are directly proportional. Vs is the voltage of secondary, Vp is the voltage of primary, Ns is the number of turns of secondary and Np is the number of turns of primary. As voltage and current are directly proportional, we can write a relation between them as follows. follows vs by vp equal to ns by np ee relation nannai manasilakkeyum padikkeyum cheyuga idu upayogiche idu upayogiche transformer coilukalile voltage um number of turns um kandupidikkina problems cheyendadayund next is the relation between power of transformer coils we have already studied that transformer is a device which has minimum power loss or no power loss so power of primary equal to power of secondary we can write power of primary as p suffix p p p equal to p s we have studied earlier that power equal to voltage into current so power of primary equal to primary voltage into primary current power of secondary equal to secondary voltage into secondary current so power of primary equal to power of secondary in the relation a vp into ip equal to vs into is in the data on the data here vp is voltage of primary vs is voltage of secondary ip primary current and is secondary current ee relations upayogichittulla problems cheyuvanayi namaku padikka there are 1200 turns in the primary coil and 3600 turns in the secondary coil of a transformer if an ac voltage of 450 volt is applied in the primary coil what will be the output voltage adhimayi oru problem cheyunnadine question il thannirikkunna karyangal എടുത്തെഴുതേണ്ടതുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എഴുതുമ്പോൾ അവ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാതെ അവയുടെ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതാം ദർ ഇസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി കോയിൽ സോ എൻ പി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി കോയിൽ സോ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് and a primary voltage of 450 volt vp equal to 450 volt we have to find vs the equation used here is vs by vp equal to ns by np we can substitute the values as vs by 450 because vp equal to 450 vs by 450 equal to 3600 by 1200 cross multiplying 1200 vs equal to 3600 into 450 vs equal to 3600 into 450 by 1200 equal to 1350 when 2 ampere current is given in the primary of a transformer 12 volt 1 ampere is obtained from the secondary what is the voltage applied in the primary we have to write the data as ip equal to 2 ampere vs equal to 24 volt is equal to 1 ampere we have to find vp the equation used here is vp into ip equal to vs into is 2 into vp is ip equal to 2 ampere ana so 2 into vp equal to 24 into 1 vp equal to 24 into 1 by 2 equal to 12 volt 